ഹായ് നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സായിപ്പ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എം വി വ്ളോഗ്സ് ഒരാൾ പോണണ്ടോ ഒരാൾ പോണണ്ടോ അതായത് ആ എം വി വ്ളോഗ്സ് അല്ല അതായത് എം വി വ്ളോഗ്സ് ആണ് അതായത് കുറെ പേര് എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഈ എം വി വ്ളോഗ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എം വി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അതെ കിട്ടും മിഥില എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ചണ്ണം പിന്നെ വീഡിയോസ് വരും അതല്ല ഞാൻ ഈ മിഥൂസ് വൈബ്സ് മിഥൂസ് വൈബ്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എം വി ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാ ചിലപ്പോൾ എം വി ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണം എന്നില്ല കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ അത് കമൻറ്റ് വന്നോണ്ട് ഞാൻ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ഓഫ് ഡേ ആണ് ഓ എനിക്ക് വന്ന് കൊറേ ദിവസത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഒരു ഓഫ് ഡേ അതും ഓഫ് ഡേ അല്ല ശ്രീകുട്ടൻ ഇന്ന് ഓഫ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫ് എടുത്തതാണ് കാറ്റ് കാരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും കേക്കോ യാ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറെ ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയതാണ് കുറച്ച് പുറത്തിങ്ങനെ നടന്ന് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ കൊറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി എടുത്തു ബേസ് നമ്മൾ എടുത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് തന്നു അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പോണ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഞാന് അപ്പൊ ഞാന് ഇത് വീണ്ടും ഒരാൾ പോണു കണ്ടാ ആ ബാക്കിൽ പോണ വണ്ടിയില്ലേ അത് ഞങ്ങളും അങ്ങ് ഓടിച്ചു തുടങ്ങി കഴിച്ച് ഞങ്ങളല്ല ശ്രീകുട്ടൻ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളായിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ഡോൺ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും കാരണം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനല്ല ഇവനാണ് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമല്ലേ ജ്ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ടൗൺ സെന്റർ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉലാത്തുകയാണ് അവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അവിടെ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൈം മാർക്ക് ഒക്കെ കയറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വോയിലേക്ക് പോകും അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും വോയിനാട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ പേര് ബാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ ആ ആഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ശ്രീകുട്ടൻ പറഞ്ഞുതരും ഇന്നത്തെ താരം ഈ ശ്രീവിൻ ഓക്കെ നമുക്ക് പോവാം ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് കയറിയതാണ് നോക്കൂ വെരി നാസ് പക്ഷെ ശ്രീകുട്ടന് ഈ ജാക്കറ്റ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ അടിപൊളി എന്താ ടൈറ്റാണ് പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്ക് യു കെ യിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഞാനല്ല സൊഴിവിൻ ഗൈസ് കമന്റ് ബിലോ ജാക്കറ്റ് സ്റ്റൈ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ബോയ് കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ ബാഗ് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ ബാഗ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വാരി കൂട്ടി കഴിച്ചു അയ്യേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ആൻഡ് ഫൈനലി വി ആർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് തണുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബഹളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുന്ന് ഇടക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടൗൺ സെന്ററിൽ നിന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ബോയ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
അത് ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ശാന്തമായ പ്രദേശത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എൻ ഞാനത് ഓടിക്കുന്ന ഗംഭീര സ്ലോ മോഷൻ ഷോട്ടുകളും ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓ പുതിയ ഗ്ലൗസ് ആണോ സാർ പുതിയ ഗ്ലൗസ് ആണോ അഹങ്കാരം കൊടുമുട്ടി ഗൈസ് ഒരാൾ വരുന്നത് കണ്ടോ പാർക്കി പാർക്കി വെല്ല് വെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തറിയ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് കേട്ടോ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു കുറച്ചും കൂടി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ മൈക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറും ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നടക്കണേ വെയിറ്റ് 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓയ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പാവങ്ങളുടെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ബസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ബസ് വഴി പോണത് കറങ്ങി ചുറ്റി പോണ ഒരു സീൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്സും കുറച്ചധികം ദൂരമായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഇവിടെ കൂടുതൽ ബൈക്ക്സ് അവൈലബിൾ അല്ല ബൈക്ക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബൈക്ക്സ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ചവിട്ടണം പിന്നെ കാറുണ്ട് അല്ല അതല്ല അടുത്തല്ലേ കാർ ആദ്യം സൈക്കിൾ ഉണ്ട് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ചവിട്ടണം അപ്പൊ കാറും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതായത് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് തൗസൻഡ് പൗണ്ടോ കിട്ടും പക്ഷെ തൗസൻഡ് പൗണ്ട് പോലും നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയി പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് ചക്രം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പറയാം രണ്ട് ചക്രമുള്ള നിന്ന് പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എവിടെ കത്തുന്നു ആ അത് കണ്ടോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് വാല്ലുണ്ട് ഇത് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണ ഫോൺ വെക്കാൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ ആദ്യം ബേസിക്കലി ഇത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവർക്ക് ഇവിടെ യു കെയിൽ ഓടിക്കാം ഇതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് വേണം ഈ ഒരു ആപ്പിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് കാണിക്കണം അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ അപ്ലൈ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് യു കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ യു കെ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റിൽ പോവും അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും അതിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കും അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് പൗണ്ടാണ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സംതിങ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരൊരു ഫോം അയച്ചു തരും നോർമൽ റോയൽ മെയിലിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഒരു ഫോം വരും നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സിലേക്ക് അപ്പൊ ആ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അധികം ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാറില്ല ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ പേപ്പറേ ഉള്ളൂ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒറിജിനൽ ബി ആർ പി കാർഡും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് പ്രയോറിറ്റിയിൽ അയക്കണം കാരണം നമ്മളിത് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ് അയക്കണല്ല അതെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു അവരൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് അയക്കണം അപ്പൊ പ്രയോറിറ്റിയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ള കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി സേഫ്റ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അയച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ വരും ഇത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവരിത് പോയി നമ്മളിത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ബി ആർ പി കാർഡ് ഒറിജിനൽ അവർ തിരിച്ചയക്കും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് കാർഡ് പോലെ വരും ലൈസൻസ് പോലെ അപ്പൊ ആദ്യം അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ആപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ആയിട്ടില്ല മൊബൈൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് നമ്മള് ബി ആർ പി കാർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓ
അല്ല ഇത് പലവർക്കും ഇത് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ നാല് മാസമായല്ലോ ഞാൻ എനിക്കിത് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് തീരെ ക്ഷമ ഇല്ലാത്ത ആളായ കാരണം ഞാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ലൈസൻസ് എടുക്കും 
ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചു വരണം കണ്ട പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് അടിപൊളി ആട്ടാ നടക്കണേന്റെ കാട്ടിലും ഭയങ്കര കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയി വരാം പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് തണുപ്പാവുമ്പോ നമുക്ക് അല്ല എന്റെ കൈ ഫ്രീസ് ആയി ഇനി ഞാൻ പോണത് ശ്രീവിൻ കാണിച്ചേരി എന്റെ കൈ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്താ വെച്ചാ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ ഓടിക്കാറും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പിന്നെ എന്റെ ഒരു യുനോ ഓവറാക്കലിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാന്നുള്ളൂ വീഡിയോന് വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണേ ഉള്ളൂ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ മോനെ ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോ ഒട്ടും അഹങ്കാരില്ലാട്ടോ മുഖത്ത് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നല്ലതാ ഈ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പോണത് ബസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ നടക്കുകയും ഓരോ സിംഗിൾ പെന്നി കണക്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ല അങ്ങനെയല്ല നല്ല കൺവീനിയന്റ് ആണ് തണുപ്പിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാസ്ക് ഒക്കെ പോലെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കൺവീനിയന്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഇവിടത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് കയറി നിന്ന് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ റിസ്ക് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട അപ്പോ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയില് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യല്ലേ എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വരണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ട്രാഫിക് മാത്രല്ല ഇവിടുത്തെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടാ തോന്നുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഈ വോക്ക് വേസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സൈക്ലിങ്ങിന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ഉള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകാനുള്ള ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഏത് വഴി കൂടെയും പോവാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് റോട്ട് കൂടെ ഓടിക്കാമോ റോട്ട് കൂടെ ആണ് ഓടിക്കേണ്ട ഓ ഇങ്ങനെ ഫുട്പാത്ത് കൂടെ അല്ല ഓക്കെ റോട്ട് കൂടെ ആണ് പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആവുമ്പോൾ ഫുട്പാത്തിലൂടെ ഓടിച്ചു വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടൻ ഇതിലാണ് ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലാണ് വർക്കിന് പണിയെടുക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് ഇതിലെ ടൗൺ സെന്ററിൽ പോകാറുണ്ട് അതെ അതായത് നടക്കാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എന്റെ വോയ് വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കിട്ടും അത് വേറെ നമ്മള് ആറ് പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർക്ക് ഡേ ചേച്ചി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണേന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ട് ചേച്ചിക്ക് മടിയാണോ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണ സ്ഥലം പറഞ്ഞു തരാൻ ചേച്ചി എന്ത് ജോലി ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു ചേച്ചി അതൊന്നെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും വീഡിയോ ചെയ്യണില്ലല്ലോ ഗൈസ് വേറൊന്നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വീട് കാണിക്കാത്തതും അതാണ് നമ്മൾ ഷെയറിങ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആണല്ലോ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒറ
ഞാനിപ്പോ നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ എനിക്കും തോന്നിയില്ല അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് പിന്നെ വർക്ക് പ്ലേസ് ഞാനിപ്പോ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയണ എനിക്ക് ഒരു വടിയില്ല അവിടെ കാണിക്കാനും ഒന്നുമില്ല ആ ഞാൻ വെയർ ഹൗസിലാണ് പിക്കിംഗ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു വെയർ ഹൗസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകുട്ടൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തിന് അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മളുടെ സൈഡ് കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണിക്കും അത് കാണിക്കും ഇത് കുട്ടികളുടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കും പോയി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ വെയർ ഹൗസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഞാൻ മാത്രല്ല ശ്രീകുട്ടർ ഇപ്പൊ അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഒരു ദിവസം ഒരു വർക്ക് ഡേ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ നോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് ഗൈസ് പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ ഫോൺ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ പുതിയ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലൊന്നും എടുക്കൂല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊറേ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവസി പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്ത പക്ഷെ ഒരു വർക്ക് ഡേ ആയിട്ട് എവിടെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് കാണിച്ചത് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അത്രല്ലോ താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണ്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സാധനങ്ങൾ മീൻസ് പലചരക്ക് പലചരക്ക് നല്ല പറയും പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കിടന്നോറണം എന്നിട്ട് നാളെ തൊട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പണിക്ക് പോകും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോണ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ സ്ലോ മോഷൻ ബാക്കിക്ക് പോകണമെന്നില്ല ഫ്രണ്ടിക്ക് റൈഡ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളത് വീട്ടില് കൊണ്ടിട്ടൊന്നും പാർക്ക് ചെയ്യരുത് അവര് പ്രത്യേകം നോൺ പാർക്കിംഗ് സോൺസ് ഒക്കെ അതിൽ തന്നെ മാപ്പിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സോണിലൊന്നും പാർക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ മെയിൻലി ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അവര് പ്രത്യേകം അവര് ചെറിയ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെയൊക്കെ അവർ തന്നെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചില മേജർ സ്ഥലങ്ങൾ പോയിൻസിലൊക്കെ അവരിങ്ങനെ വോയിഡ് സ്റ്റാൻഡ് പോലെ കുറെ വോയൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെയും ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റൈഡ് ഇതുമാതിരി സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ റൈഡ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഫോട്ടോ ചോദിക്കും ഒരു സ്നാപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്നാപ്പ് പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഇട്ടാൻ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും യു ക്യാൻ ഗോ ഓക്കെ റെഡി ടു ഗോ ഓക്കെ ഇതേ മാതിരി വേറെ ആൾക്ക് വന്നിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട് അല്ലേ യെസ്